Vittoria per 3 a 2 della Rocchesi ai danni della Nocerina nell'amichevole disputata questo pomeriggio sul sintetico di Pucciano a Nocera Superiore. Un bel po' da rivedere tra le file dei Molossi, complice anche la preparazione atletica iniziata con netto ritardo rispetto agli standard della categoria. Di positivo la prova dell'11 sceso in campo nella prima frazione di gioco con una discreta intesa tra gli attaccanti Albano e Alfonso Ferraioli e le geometrie di Galdi in cabina di regia. Complessivamente buona invece la prova della Rocchese di Giovanni Liguori che si presenterà in astri di partenza del girone D di promozione con ambizioni di altissimo profilo. Prevedibile l'impatto positivo dei nuovi arrivati Angrisani, Belcore e Di Libero, accanto ai quali spicca però la prova del baby Milite, proveniente dal settore giovanile della Cavese, che ha restituito gran verbo alla corsia destra rosso la prima frazione si è chiusa sul punteggio di 1-1, vantaggio della Rocchese realizzato dal bomber Citro che ha girato di testa a rete un preciso cross di Angrisani dalla sinistra. Il pareggio arriva in chiusura di frazione grazie al velenoso diagonale di Massimiliano Ferrara che coglie impreparato l'estremo rosso fabbricatore. Nella ripresa la girandola di cambio avviata da mister Criscuolo confonde un po' l'idea alla nocerina che ha comunque il tempo di passare in vantaggio grazie al colpo di testa vincente di Alfonso Ferraioli. La Rocchese, che nella ripresa passa al 4-3-1-2 con l'ingresso del fantasista Desio, trova proprio nell'attaccante tascabile l'uomo della rimonta. Sua la doppietta che fissa il punteggio sul 2-3 in attesa del verdetto della giustizia sportiva, verosimilmente previsto per giovedì, sul ricorso avverso alla maxi squalifica subita dallo stesso Desio nella gara playoff della scorsa stagione contro la Giffonese.